はい、えー、お久しぶりです、吉福さん。ちょっとメールの返信遅れちゃって申し訳ないんですけれども、メールいただいておりましたね。はいまあ、ちょっと動画の方で回答させていただきたいと思います。いただいたメールはですね、えーまあ、LPO の方を作成して、えー、今、広告をかけてると。うんでえー、と広告は Facebook をかけていて28歳から34歳の女性セラピストをターゲットに動画を前面に宣伝してクリックを促そうとしていますが3時間でリーチ327ボタンクリック一度は再生消化金額800円です正直広告を始めたので高いのか低いのか分かりません今回のセミナーの完売を目指しております今月360万円を売り上げたく広告費は60万円まで考えていますお力とお家をお借りできたら嬉しいです何卒よろしくお願いしますということなんですけど結論僕の観点から言うと無理です、うんまあむまあ、やってみないと分かんないんですけどこれ何で無理かっていうと広告をかけた後直売りで10これ価格帯が10万なんですねこれがだ多分ね広告を出してクリックしたらこのページに飛んで、えー、価格が10万8000円なんですよこれねどんなに素晴らしいライティング書いたとしても多分無理だと思います逆にこれ吉福さんにお聞きしたいんですけど全く吉福さんを知らない人ね、全く吉福さんを知らない人が広告をクリックしましたあじゃあ,じゃあ吉福さんが全く知らない人がいて吉福さんが何だろうこれって見るじゃないですか見りますよねで吉福さんにいきなり10万8000円払います全くその人と会ったこともないし聞いたこともない話したこともないそんな人にいきなり10万8000円をお金払いますか、まあ、中にはいるかもしれないですけどこれね非常に難しいと思いますいきなり直18万は10万8000円は無理ですねこれフェイスブック広告出すんだったらまず僕が,僕がやるんだったら僕がやるんだったんですよ僕がやるんであるならばまず無料プレゼントでリストを取りますでリストを取ってまあよくありがちですけどステップメールとステップ動画を作ってそして最終的に10万8000円を売っていくという形にしますじゃないと10万円ぐらいの価格で直売りは難しいですてか3万円ぐらいの価格でも直売りは難しいと思いますよ。Facebook 広告出す、広告クリックする、飛ぶページで価格10万8000円、いきなり買うかっていう。ま,あ、まず無理ですよ。だからまずはリストを獲得するっていうところで広告を使ってください。基本的に広告は新規の顧客リストを獲得するという観点でやった方がいいです。直売りで利益は無理です。まあ、無理じゃないですけれども、価格が価格なんで、いきなり買わないですから、いきなり。いきなり10万8000円はなかなか難しいと思いますよ、うん、まあテストするのは OK なんですけど60万の広告費を払ってすみませんこれテストしないと何とも言えないんですけど価格がですよ価格が、うん、安ければ売れるかもしれないんですけど10万を超えてくるとどうなんだろう僕がすみません吉福さんのお客さんをちょっとよく吉福さんの商品を買うようなお客さんを相手にしたことがちょっとないのでまあ、僕のお客さんはそのネットビジネスなんですよねでネットビジネスに入ってくる人たちっていうのは特にお金がないからネットビジネスやるんですよだからお金がない人に対して直売りで10万8000円はまず売れないんですよお金がないからお金稼ぎたいってネットビジネス入ってくる人に対していきなり10万8000円買わせるのは難しいんですねただただし吉福さんの,そのお客さんスピリチュアル系のお客さんは分からないですこれはすいません僕のデータがないんで分かんないですただ僕の経験則から言うと僕だったらこれリストを取ってまず無料プレゼントの動画をなんかこの LP をこの LP を無料プレゼントにしちゃいますでこれだけすげえぞっていうのを、えー、無料プレゼントにこれをちょっと無料プレゼント風に書き換えてリスト登録させてそこからステップメールで教育してで最終的に売っていくっていう風にした方がだから5日とかでもいいと思います要はなんかクッションがないといきなり10万はきついと思います何かクッション5日でも7日でもいいのでちょっとクッション欲しいですねうんまああとはちょっとテストでやってみいただくしか分かんないですねこれに関してはうんちょっとリストの層が直売りで買うリストかもしれないですからねこのスピリチュアル系のお客さんは好きな人は好きですから好きな人はその占いとかでね電話で電話1時間とかでね10万使ったりする人もいますから電話相談だけで。だからまあ一概には言えないですけどただまあ僕の見解としてはそんな感じですかねうんはいうん
でこれセミうんうんそうっすよねはい多分まあちょっときついかなっていうはいまあ、僕のちょっとアドバイスはそのまずリストを獲得した方がいいと思いますでなぜリストを獲得した方がいいのかっていうと例えばですよ例えば広告を出すじゃないですか広告を出してじゃあいきなり10万8000円を買わなかったとしてもですよそれが無料プレゼントだったら登録率良くないですかって話なんですよじゃあリストを獲得してればその後のアプローチいくらでもできますよねただこれ買わなかったら何にもなんないわけですよね、このページに飛ばしました買いませんでしたじゃあ何も得ることができないですよ何も広告出したけど何も得ることもできないですよ顧客リストも何も獲得してないしアプローチしようがないじゃないですかでもたとえそのステップメールで10万8000円の商品が売れなかったとしても顧客リストを獲得していれば何かそのフロント商品で安い商品例えば2万円の商品は売れるかもしれないじゃないですかじゃあ2万円の商品買っていただいた人にまたアップセルでまあ5万とか6万の商品を案内するとかいうことも可能ですよね要は顧客リストをまず獲得しないとダメなわけです広告っていうのは顧客リストを獲得するためにやった方がいいですうんあの広告で売り上げを作るっていうのは昔はできたんですけど今はねフリーが多いのでこのフリー戦略の時代の中で直売り10万8000円はきついと思うだから無料プレゼントでリストを獲得するって言ってやった方がいいと思いますこれでもしでしょこの今10万8000円のところ49万8000円のところを今なら無料にしたらどうですか49万2000円を無料プレゼントにしたらどうですか僕だったら49万, 49万2000円のコンテンツを無料にします僕だったらねそしたらリスト取れるじゃないですかでその後マネタイズしていくっていうなんか考え方の方がいいのかなと思いますうんうんはいだからまずはもしくはそのうんそうですねだからセミナー無料とかねうんだここではもうセミナー無料とかにセミナーに持ってきたいんだったらセミナー無料とでセミナーに参加するとこれも無料みたいなセミナーも無料だしセミナーに参加するとさらにこんな特典も無料とりあえずフリーですとりあえずフリーですひとまずフリーですっていうかフリーを使いこなすことがネットでお金を稼ぐ最も重要なファクターなんでフリーをどうやって使うのかフリーからフリーからバックエンドフリーからフロントバックエンドっていう流れですいきなりバックエンドは無理です無理ではないですけどきついっていう、うん、どんだけすげえライティング書いても難しいと思いますねはいというのが僕の見解になります、はい、ではまた何か、えー、あればご質問ください、はい、ではお疲れ様ですお久しぶりですでは。